হ্যালো আমি আলিকাই আজ আমরা পদার্থবিজ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু জটিল অঙ্কের সমাধান কিভাবে খুব সহজে এক লাইন বা দুই লাইনের মাধ্যমে করে ফেলতে পারি সেরকম কয়েকটি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব বেসিক্যালি আজকের এই ক্লাসটা আমরা সাজিয়েছি যারা অ্যাডমিশন টেস্ট দিচ্ছ তাদের উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ অ্যাডমিশন টেস্টে যেটা হয় যে একটা অঙ্ক সলভ করার জন্য কিন্তু চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড বা ম্যাক্সিমাম এক মিনিট সময় পাওয়া যায় তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এমন বড় বড় কিছু ফিজিক্সের অঙ্কে এমসিকিউ সলভ করতে দেওয়া হয় যে যে অঙ্ক আসলে রাফ করে করতে গেলে এক মিনিট ইভেন দুই তিন মিনিট বা পাঁচ মিনিটও সেটা সলভ করা সম্ভব হয় না তো সেই ক্ষেত্রে সেই বড় বড় অঙ্কগুলাকে কিভাবে আমরা খুব সহজে এক লাইন বা দুই লাইনের মাধ্যমে সলভ করে ফেলতে পারি সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং এক্ষেত্রে আমি আরেকটা কথা বলবো যে শুধু অ্যাডমিশন টেস্টের জন্যই না আমাদের এখন দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন পরীক্ষাতে এমসিকিউতেও কিন্তু প্রশ্ন আসে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা বা এসএসসি পরীক্ষাতে এমসিকিউ ফিজিক্সের দশটা বা বারোটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমস আমাদের সলভ করতে দেওয়া হয় এবং সেই সমস্ত সমস্যাগুলির মধ্যেও কিন্তু এই ধরনের অঙ্কগুলো থাকে তো আজকের ক্লাসটাতে আমরা বেসিক্যালি চারটা অঙ্ককে কিভাবে খুব সহজে খুব জটিল অঙ্ক বা বড় বড় অঙ্ককে কিভাবে খুব সহজে এক লাইন বা দুই লাইনের মাধ্যমে করে ফেলা যায় সেটা সম্পর্কে আলোচনা করব তো চলো আজকে ফার্স্টে যে ম্যাথ আমরা সলভ করব সেই ম্যাথটি একটু দেখে নেওয়া যাক তো আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে একটা অঙ্ক আছে এরকম যে একটি বন্দুকের গুলি কোন দেয়ালের মধ্যে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মিটার প্রবেশ করার পর অর্ধেক বেগ হারায় অর্থাৎ বেগ অর্ধেক হয়ে যায় গুলিটি দেয়ালের মধ্যে কত দূর প্রবেশ করবে এই অঙ্কটা যদি আমরা খাতায় বড় করে করতে চাই বা অ্যাকচুয়ালি আমাদের তিন মার্কস বা চার মার্কসের সৃজনশীল প্রশ্নের মতো এই ধরনের অঙ্ক অনেক সময় থাকে তো এই অঙ্কটা প্রায় দেখা যাচ্ছে যে এক পাতা বা দেড় পাতা লাগে এই অঙ্কটা সলভ করতে কিন্তু এই অঙ্কটা আমরা জাস্ট শুধুমাত্র একটা সূত্র দিয়ে করে ফেলতে পারি তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সেই সূত্রটা এই সূত্রটা আমরা তখনই অ্যাপ্লাই করতে পারবো যখন আমাদের কি হবে বন্দুকের গুলিটা একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার পরে অর্ধেক বেগ হারাবে অর্ধেক বেগ না হারালে কিন্তু এটা হবে না অর্ধেক বেগ হারায় এবং তারপরে আমাদের পরীক্ষার প্রশ্নে বলা হবে যে গুলিটা আর কত দূর প্রবেশ করবে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি ধরি যে প্রথমে অতিক্রান্ত দূরত্ব এস ওয়ান ইজুকল টু জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মিটার অর্থাৎ গুলিটি প্রথমে কতটুকু অতিক্রম করেছিল জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ওকে এবং আমাদের দেয়ালের মধ্যে আর কত দূর প্রবেশ করবে সেটা বেদ বের করতে হবে তো আমি ধরলাম যে দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করবে এস টু দূরত্ব যেটার মানটা আমরা বের করব তো এইটা আমরা কিভাবে খুব সহজে করতে পারি সূত্রটা আশা করি হয়তো তোমরা অনেকেই জানো আর যারা জানো না তাদের জন্য বলছি সূত্রটি হচ্ছে এস টু ইজুকল টু এস ওয়ান ভাগ থ্রি অর্থাৎ যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে গুলিটি অর্ধেক বেগ হারাবে সেই দূরত্বকে তুমি যদি তিন দিয়ে ভাগ করো তাহলে পরবর্তীতে সেটা কত দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটা তুমি বের করে ফেলতে পারবে সুতরাং এখানে জিরো এস ওয়ান এর ভ্যালু জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স কে যদি আমরা থ্রি দিয়ে ভাগ করি তাহলে অ্যান্সারটা কিন্তু হবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার অর্থাৎ খুব সহজে এক লাইনেই কিন্তু আমরা অঙ্কটা সলভ করে ফেলতে পারবো তো আমি আশা করছি এই টাইপের অঙ্ক যদি আমাদের কখনো এমসিকিউতে সলভ করতে দেওয়া হয় তাহলে আমরা এস টু ইজুকল টু এস ওয়ান বাই থ্রি এই ফর্মুলাটাকে কাজে লাগাই খুব সহজে কিন্তু অঙ্কটা করে ফেলতে পারবো এবার চলো দেখে নেওয়া যাক প্রবলেম টু তে আমরা কি সলভ করব তো প্রবলেম টু তো এখানে প্রবলেম টু তে যে অঙ্কটি দেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে একটি রাইফেলের গুলি একটি তক্তাকে ভেদ করতে পারে যদি গুলিটির বেগ চার গুণ করা হয় তবে অনুরূপ কয়েকটি তক্তা ভেদ করতে পারবে এই অঙ্কটাও কিন্তু বেশ বড় এবং জটিল একটি অঙ্ক সলভ করতে গেলে প্রায় এক পাতা বা দুই পাতা বা এক পেজ বা দুই পেজ লেগে যাবে আমাদের কিন্তু এই অঙ্কটিও আমরা কিন্তু খুব সহজে সলভ করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিলাম তক্তা সংখ্যা ইজুকল টু এন আর গুলির বেগ গুলির বেগ ইজুকল টু ভি ওকে তো আমাদের ফর্মুলাটা কি হবে ফর্মুলাটা হবে এন ইজুকল টু ভি স্কোয়ার ওকে এন ইজুকল টু ভি স্কোয়ার এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা অঙ্কটা করে ফেলতে পারি এখানে প্রশ্নটা খেয়াল করে গুলির বেগ কয় গুণ হয়েছে চার গুণ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে তো গুলির বেগ যেহেতু চার গুণ হয়ে গিয়েছে তাহলে সে কয়টি তক্তা ভেদ করতে পারবে যেহেতু এন ইজুকল টু ভি স্কোয়ার এখানে আমরা গুলির বেগটা যত গুণ হবো বি এর মানটা তত বসাবো অর্থাৎ এন ইজুকল টু ফোর স্কোয়ার ইজুকল টু ষোলোটি তক্তা ভেদ করতে পারবে একইভাবে এই অঙ্কটা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে নির্দিষ্ট সংখ্যক তক্তা ভেদ করার পর গুলির বেগ কত গুণ হবে সেটা বের করতে বলে তো সেক্ষেত্রে যদি ভি এর মান কখনো বের করতে বলে বা বেগ কত
অর্থাৎ আমরা যদি n is equal to v square এটা মনে রাখতে পারি তাহলে পরেই কিন্তু কত কতটি তক্তা ভেদ করতে পারবে অথবা উল্টো করে যদি করতে হয় তাহলে গুলির বেগ কত গুণ করতে হবে সেটা কিন্তু খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারবো তো আশা করছি এই অঙ্কটা কিভাবে সহজে সলভ করা যায় ব্যাক লাইনে সলভ করা যায় সেটা আমরা ফিউচারে করতে পারবো এবার চলো প্রবলেম থ্রি দেখে নেওয়া যাক তো এখানে প্রবলেম থ্রিতে যেটা আছে সেখানে বলা হচ্ছে একটি বস্তুকে একশো মিটার উঁচু থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো আমরা যদি একটু চিত্রটা আঁকি তাহলে আমি ধরলাম এখান থেকে এই দূরত্বটা হচ্ছে টোটাল একশো মিটার ভেরি গুড এখন বলা হচ্ছে একই সময়ে একই সময়ে অন্য একটি বস্তুকে ষাট মিটার পার সেকেন্ড বেগে উপরে নিক্ষেপ করা হলো তাহলে বিষয়টা কি হচ্ছে এইখান থেকে একটা বস্তুকে নিচের দিকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে আর এইখান থেকে একটা বস্তুকে উপরের দিকে ষাট মিটার পার সেকেন্ড বেগে কি করা হচ্ছে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে এখন দেখা যাবে কি এই বস্তুটা নিচে নামবার এটা উপরে উঠবে এখানে বলা হচ্ছে বস্তু দুটি কখন মিলিত হবে তো এই বস্তুটা এইখানে নামবে আর এই বস্তুটা হয়তো এখানে উঠবে তখন দেখা যাবে এই বস্তু দুটি মিলিত হবে কিন্তু আমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন বলা হয়েছে যে এই যে যখন আমি একশো আশি মিটার উপর থেকে একটা বস্তুকে ছেড়ে দিব ঠিক একই সময়ে ষাট মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটি বস্তুকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করব তখন বস্তু দুটি কোথায় কখন মিলিত হবে অ্যাকচুয়ালি কোথায় বলেনি বলেছে কখন বস্তু দুটি মিলিত হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে এই অঙ্কটা যদি ক্যালকুলেশন করে করতে হয় তাহলে পরে প্রথমে দুটা সমীকরণ বানিয়ে করতে হবে নিচের দূরত্বকে এক্স উপরের দূরত্বকে একশো আশি মাইনাস এক্স ধরে ক্যালকুলেশন করে দুইটা বস্তু সমীকরণ বানিয়ে অনেক জটিল করে করতে হবে কিন্তু যদি আমাদের এই অঙ্কটা এম সিকিউতে আসে তাহলে এত জটিল করে করতে গেলে পরে আমরা কিন্তু সময় পাব না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানকার শর্ট টেকনিকটা হচ্ছে এস টি যেটা সেটা হলো এস ইজ ইকাল টু ভিটি এই ফর্মুলা আমরা অ্যাপ্লাই করব শর্ট টেকনিকের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো নিয়ম হয় না যে কেন এটাই হলো অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে শর্ট টেকনিকগুলো মনে রাখতে হবে তবে এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে যদি একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে একটা বস্তুকে উপর থেকে নিচে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং একই সময় একটা বস্তুকে যদি নিচ থেকে উপরে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তার ফর্মুলাটা হয় এস ইজ ইকাল টু ভিটি আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে টি এর মানটা ওকে সো টি ইজ ইকাল টু কত হবে টি ইজ ইকাল টু এস বাই ভি এখানে এস মানে কি আমরা সবাই জানি এস মানে হচ্ছে স্মরণ তাহলে বস্তুটা কত উপর থেকে ছোঁড়া হয়েছিল একশো মিটার উপর থেকে ভেরি গুড তাহলে একশো বসিয়ে দিলাম আর বেগটা কত দেখো উপরের বস্তুটা তো উপর থেকে ছেড়ে দিয়েছি পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে আদি বেগ সব বস্তুরই শূন্য সেতু প্রথম বস্তুর কোনো বেগ নাই দ্বিতীয় বস্তুর বেগটা কত আছে ষাট মিটার পাঁচ সেকেন্ড যেটাকে আমরা নিচ থেকে উপরে ছেড়েছিলাম এই বেগের মানটা আমরা নিচে বসিয়ে দেবো ষাট তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে তিন সেকেন্ড দুনিয়ার যত অঙ্ক আছে সব অঙ্ক এই এস ইস ইকাল টু ভিটি ফর্মুলা দিয়ে অবশ্যই মিলে যাবে তাহলে আমি আবারও বলছি যদি এমন হয় যে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে একটা বস্তুকে উপর থেকে নিচে ছেড়ে দেওয়া হলো এবং ঠিক একই সময়ে একটা বস্তুকে নিচ থেকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো এবং যদি আমাদেরকে বলা হয় বস্তু দুটি কখন মিলিত হবে তাহলে আমরা এস ইস ইকাল টু ভিটি শর্ট টেকনিক ইউজ করব এবং সেক্ষেত্রে টি ইস ইকাল টু এস বাই ভি এস এর ভ্যালুটা হচ্ছে কত উচ্চতা ছিল সেটা আর ভিটা হচ্ছে নিচের যে বস্তুটাকে নিচ থেকে উপরে নিক্ষেপ করা হলো সেই বস্তুর বেগটা অবশ্যই কিন্তু এটা মনে রাখলে পরে আমরা যে কোনো অঙ্ক সলভ করতে পারবো তোমাদের টেক্সট বই বা বিভিন্ন অ্যাডমিশন টেস্টের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা প্রশ্নগুলো তোমরা একটু মিলায় দেখতে পারো আশা করি সবগুলো অঙ্কই এই ফর্মুলাতে মিলে যাবে এবং সেক্ষেত্রে শুধু টি নয় চাইলে তুমি বস্তু দুইটা কত বস্তুটাকে প্রথম বস্তুটাকে কত উঁচু থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যদি টি এর মান জানা থাকে সেক্ষেত্রে তুমি এস এর মান বা ভি এর মানটাও কিন্তু অনায়াসে বের করে ফেলতে পারবে ওকে নেক্সট আমরা দেখব ফব প্রবলেম ফোর অর্থাৎ চলো চার নম্বর প্রবলেমটা কি আছে সেটা একটু আমরা দেখে নিই তো আমাদের চার নম্বর প্রবলেমে যে অঙ্কটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে নাইন পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটি ক্ষুদ্র বস্তুকে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো কত সময় পর বস্তুটি ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে বিষয়টা কেমন একটা বস্তু ছিল সেটাকে নাইন মিটার পার সেকেন্ড বেগে আমি সোজা উপরে নিক্ষেপ করলাম এবং খুব সিম্পল হিসাবে একটা বস্তুকে যখন উপরে নিক্ষেপ করা হয় তখন বস্তুটা সর্বাধিক একটা উচ্চতা অতিক্রম করে আবার কিন্তু বস্তুটা ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে তো এই যে বস্তুটা উপরে উঠল অর্থাৎ উপরে উঠার সময় টি ওয়ান এবং নিচে নামার সময় টি টু এই দুইটা কিন্তু আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ টি ওয়ান আর টি টু নির্ণয় করে টোটাল যোগ ফলটাই কিন্তু হবে যে বস্তুটা কত সময় পর ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে সেই সময়টা এই অঙ্কটা অনেক সময় এভাবে আসে যে বস্তুটি কত সময় শূ
সে ক্ষেত্রেও আমাদের একই ভাবে অঙ্কটা করতে হয় এবং এই অঙ্কটাও যদি আমাদের খাতায় করতে হয় অঙ্কটা কিন্তু করতে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে তো সে ক্ষেত্রে আমরা এই অঙ্কটা খুব শর্টে করতে পারি শর্ট প্র্যাকটিকটা হচ্ছে টি ইজ ইকাল টু টু ইউ বাই জি তাহলে ইউটা এখানে কত এই যে নাইন ওকে সো টু গুণ নাইন বাই জি এর মান হচ্ছে নাইন তো সেক্ষেত্রে অ্যান্সারটা কথা হবে একটু চলো দেখে নিই অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে আমাদের আমরা যদি এখানে একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে নাইন পয়েন্ট টু গুণ টু ভাগ নাইন পয়েন্ট এইট অ্যান্সারটা আসবে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন সেভেন ওকে তাহলে এটাই কিন্তু আমাদের অঙ্কের অ্যান্সার তাহলে আমি আশা করছি ए अंकटा क्योंकि खूब सहजे टी इज इक्ल टू टू इू बै जी फर्मुला दिए कर फिलते पर जदि कख ए रखम प्रश्न था एक निर्दिष्ट बेगे तुम को वस्तु के ऊपर दिखे निक्षेप करो तपर जदि तुम्हें बला है वस्तुटी कत समय पर भूपृष्ठे फिर आसवा कत समय शून्य भाषमान थको तुम्हें टी इज इक्ल टू टू इू बै जी फर्मुला दिए से अंकटा के सहजे कर फिलते पर तो आशा कर এই ধরনের অঙ্ক যদি আমাদের পরীক্ষাতে আসে তাহলে আমরা ভবিষ্যতে অবশ্যই সেটা খুব সহজে করতে পারব আগামী ক্লাসে আমরা আরও কিছু অঙ্কের শর্ট টেকটিক নিয়ে তোমাদের সামনে এসে হাজির হব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে